Ons gaan vanmorgen lees uit 2 Korintiërs, soos de 4. Dit is ons voortzetting van ons reeks waarmee ons verlede jaar nog bezig was na een lang tussenpoose van een klokkie weke gaan ons nou lees by vers 1. Dit is 2 Korintiërs 4, laat sy 2, 3, 5 2 Korintiërs 4 by verse 1 tot 6 En dan volgende week as die Heere wil gaan ons een groot hap afbuit en is die rest van die hoofdstuk Skatte en klein botte 2 Korintiërs 4 by verse 1 tot 6 uit die heilige onvuilbare woord van God God het om oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermaai praktijke wat nie die licht kan verdra nie en waar ons ons sou moes kan. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie en teen die ons maak die waarheid openlik bekend en beveel ons self so aan by elkeen wat voor God die eerlijke gewete het. As die evangelie wat ons verkondig toch nog met die sluier bedek is, is het bedek net vir die wat verloor gaan. Hulle is die ongeloofig is wie sy verstand dier die God van die wereld verblind is, so dat hulle die licht van die evangelie nie kan sien. Dit is die evangelie van die eerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is. Ons verkondig nie ons self nie, maar Jezus Christus as die Heere en ons en ons self as jylle dienaars ter wille van Jezus. God wat gesê het, laat daar licht skyn in die duisternis, het ook in ons harte licht laat skyn om ons te verlicht met die kennis van die Heerlijkheid van God, wat van Jezus Christus uitstel. Ons lees net tot so ver saam. Die Heer is onvulbare woord. Sien vir ons net na vers 1 weer kyk. Die apostel Paulus is aan die woord en dan verwijs hy natuurlijk na die einde van ons dit 3 dit is nou een hele klopje weke gelede wat ons dit onder oog gehad het waar hy verwijs het na die bediening van die nieuwe verbond maar hy sê nou God het om oor ons, dit is God die Vader het om oor ons ontferm en hier die bediening, nou die hier die verwijs terug na die einde van die vorige hoogstuk hier die bediening aan ons opgedra daarom word ons nie moedeloos nie en as daar nou een iemand was wat rede gehad het om moedeloos te wees dan was dit Paulus die apostel Ons gaan nog daarby kom, latere weke, maar as jy net by hoofstuk 11 gaan kyk, die lys van eindeloose ontbeerings wat hy verdier het in middel van die Jesus. Dan sien jy, hierdie man het rede gehad om moedeloos te wees. Al die rede. En toch is hy nou Jesus die kind wat sê, ek word nie moedeloos nie. Nou kyk, as jy nou daarna kyk, en soos wat ek het nou probeer sê het, dan, dan moet jy nou ons besef, dat dit eerst iets helemaal gewoon natuurlijk is, want dit is nie uit die mens, as het ek was, of dat jy was, dan sou jy moedeloos gewees, vaar as jy nou die lys van Berings van hom lees. Met ander woorde, wat hy hier sê, in die laaste sinnetie daar, kan niks anders wees as die vrug en die kracht van die heilige geest dit kan niks anders wees nie want dit is beslis nie moedelijk uit die mens nie en dit wat hy daar sê is elke mens wat in die Heere Jesus is sy deel onthou dat die bybel sê God het nie wit brood nie 
Die Bijbel sê, kom ook geef die woorde wat die Bijbel sê, in Colossense 3, 25 sê die apostel, dat God trek nie man voor nie. Hy bedoel, sy kinders, die kinders van die Heere, onder hulle, trek hy nie man voor nie. Dit beteken, alle kinders van die Heere, het dit wat Paulus gehad het. Dier die Heilige Gees. Want die Heilige Gees, wat in 2023 in die kind van God bly, is precies die Heilige Gees, wat in die eerste klomp die jare na Jezus in Paulus gebruik het, gewoon het. Die apostelse arbeid vir die Heere, nie net Paulus en nie, maar die apostelse arbeid vir die Heere, die evangelie arbeid, was harde werk, en die teenkanting was erg, dit was kwaai, maar hulle het geweet en hulle het besef, dat hulle werk geweldig belangrijk is, en dat hulle werk van God gestuur is, en daarom het hulle, alhoewel hulle moe geword het, want hulle was mense, Alhoewel hulle moe geword het in hulle arbeid, het hulle nie moe geword van hulle arbeid nie. En hulle kom nou, die apostels kom nou, hier in die boek, en hulle kom spoor vir ons wat hier in die kerk sit aan, en sê, julle moet ook nie moe geword nie. Waar staan dit? Paulus sê dit vir ons in 2 Thessalonians 3 vers 13, en dan sê hy, moe nie moe hoort van goed doen nie. En met goed bedoel hy dan in die besonder dinge wat die evangelie arbeid raak. Moe nie moe hoort van die evangelie arbeid nie. Gelaasheers 6 vers 9 sê, as jylle nie moe hoort nie, dan gaan jylle op die rechte tyd oes. En alle boere weet wat dit beteken. En Jezus sê in openbaring 2 vers 3, verdra alles met geduld en moe nie moeg word nie. Jy sien hoe spoel dit wat daar staan, oor van die apostels af na ons toe. Kan al wel dit sien? Dier die ene heilige gees, al is ons 2000 jaar, met mekaar in tyd geskui. En wat hy sê in die eerste deel van die vers, is dat daar twee redes is waarom hy nie moet verloor het nie. Hy geef die redes baie duidelijk, het in die ene enkele sinie. En daar staat twee redes wat hy daar geef. God het om oor ons omver, en, jy sien, daar is twee redes, en, hy die bediening aan ons opgedra, aan ons toe vertrouw. Met ander woorde, die feit dat hy deerentijd, dit is die eerste rede, die feit dat Paulus deerentijd onder die besef en die indruk was van hoe groot Godse genade om was, namelijk dat die Heere aan hom, wat Paulus is, dat die Heere om gereed het, toe hy dit op geen manier verdien het om gereed te word nie, in geen manier waardig was hy net uit pure omferming, soos hy daar sê, pure gins alleen, dat die Heere om uit die hemel uit te arresteer het, dit is ons een stuk genade, wat die man net nie vir nooit weer sê, dit kon hom net nooit weer los nie. Dat die Heere om oor om omverme, terwyl hy bezig was om moord aan te blaas in die Heerse gemeente, oor die genade wat aan hom bewys was, kon hy nooit oorkom. En dit het hom aangedruif. En die tweede rede is die feit dat die evangelie boodskap, die goeie nies boodskap wat hy so getrouw probeer bedien het, so absoluut heerlijk was. Dit is so die heerlijke evangelie, omdat die inhoud, soos Colossense 2 vers 3 sê, die inhoud is Jesus. Die inhoud is Jesus. Dit is hy wat mense grijp en leven maak, die woord en die verstaan van die boodskap wat Paulus bedien. En hy het die boodskap bedien, dit is al wat hy gedoen het. Hy het die boodskap bedien, maar die heilige geest, Jesus Christus het gekom en mense die raai boodskap aangegrijp. En hy sê dat God letterlijk hier die bediening om hom opgedraad. Daarom word hy nie moedloos nie. Daar is die twee redes waarom hy nie moedloos word nie. Dink jy nou aan my jou eie leven gaan verkondig. Dat ek een bietje aan my eie leven gaan dink. As jy iemand is wat gevul is met die grootste boodskap van Christus, jy kan as die dag wat jy jou mond gaan hou nie. Jy kan nie jou mond hou nie. Dit moet uit. En jy is ingesluit by Jesus en die Heilige Gees beheer jou, dan stuit jy vir niks nie. Niks kry jou onder nie, jy lewe werkelijk. Beteken nie dat dit, dit beteken glad nie dat jy nie moe gehoord nie, of dat, 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 dat jy nie probleme het nie, en Paulus het die meeste van die tyd wink van voor gehad, maar hy kon nie gestuit word nie, dit is die punt van wat hy hier kom sê, kyk na vers 2, hy sê, ons vir my praktijke, 
wat nie die licht kan verdraan nie, en waarom ons ons so moes skaam. Ons gaan nie met bedrochte werk nie, en ons vervals nie die woord van God nie, en teendeel, ons maak die waarheid openlik bekend, en beveel ons self so aan, so aan, die die waarheid bekend te maak, by elkeen wat voor God die eerlijke gewete het. Jy sien die apostels, broers en sisters, het, die apostels, 1 Thessalonicense 4 vers 1 sê, dat die Heere dier die apostels instructies en voorbeelde gegeet van hoe sy kerk moet lewe en doen. En so kom Paulus ook ons sê hy wat hy nie doen nie en wat hy doen. En hy sê dit omdat hy een voorbeeld is vir die kerk van al die eeuwe ook vir hierdie gemeente, en dis waarom mens, as jy hierdie goed lees, as jy hierdie apostolische woorde lees, dan moet jy eindelijk notas afneem, ja, jy moet met gespitste oorde sit, want hulle gee instructies, en hulle gee levensvoorbeeld, vir die kerk van al die eeuw, en ook vir ons, hulle was voorbeelde, nie net wat betref, die rechte leer nie, maar ook levensvoorbeeld, hulle het vir ons voorgeleef, om het so te sê, So Paulus sê in hierdie vers 2, wat het ek voorgeleef vir julle, wat julle nou ook doen? As die heilige geest jou lewe beheer, met sy bruisende lewe binnen jou, dan, Paulus sê, dan vir my jy enige denkbare praktijk, wat nie die licht van die Heere Jezus kan verdra nie. Jy vir my dit, soos in alles, Jy lewe soos een kat, wat oor een stuk grond loop, wat vol skerp glasstukke is, pooikie vir pooikie. As daar sikke, as hierdie een nier is, en hier is sikke glasstukke wat so uitstaan hier, en hier kom een kat, en hy loop hier, hy loop stadig, en hy sit sy een pooikie neer, hy voel, voel, waar kan hy sy volgende pooikie neer sit? Dit is hoe een kind van die Heere lewe, dit is hoe Paulus gelewe het. Of dit nou een geselskap is, of een vriendskap, of een ding op televisie, of een ding aanleiding, of een ding op jou cellfoon, of wat het dag, maak die saak, wat het is nie, jy vlog letterlijk vir enig iets wat nie uit die waarde licht is nie. Want die, jy sien, die wedergebore hart kan nie en wil nie daar wees nie, en soek altyd weer die licht. Trap jy miskien in een glas te, dan is jou hart ongelukkig en een onvrede gedompel, jy is om een siek. Dit is hoe die kind van die Heere is, dit is hoe Paulus was. Dit is hoe hy vir ons dit voorgelewe het, hy sê ek vir my praktike wat nie die licht kan verdra nie, en waarover ek my sou moes skaam, ek vir my dit net eenvoudig. En tweedens sê hy, ek verdraai nie Godse woord nie, ek verdraai nie, dit is die tweede ding. Terwijl ek nou so pooikie vir pooikie hier tussen die glasstukke deerloop, doen ek die tweede ding en dit is, ek, ek vervals nie die woord van God nie. Soos wat die vals leraars gedoen het, teen wie Paulus skrywe, hulle het modificaties op die Bijbel aangebring. Jy sien, as jy daar leer wil verkondig, dan moet jy altyd, al is het net vir 1 mm, moet jy die skrif aanpas. Jy moet. Een verstellingkie hier, een verstellingkie daar, alles onder die dekmantel van acht, is maar net verskille in hoe ons nou die Bijbel lees, en verskille in hoe ons nou die Bijbel verstaan, allemaal van ons het dit al gehoor. Onder die dekmantel, verstelle die Bijbel, Paulus sê, as die heilige geest in jou is, kan jy dit nie doen nie. Daar staan dit, swart op wit. Een mens in wie God die heilige geest woon en werk, kan die betekenisse in die Bijbel inlees, wat God nooit daar laat skrywe het nie, laat skrywe het nie, en so doen dit dan, die skerpkante van die woord gaan afveil, en die levensbloed, 
uit die evangelie boodskap gaan uitdreineer nie. Jy kan het nie doen nie, nooit nie, want hy sê daar, dit so neerkom op bedrog. Dis die geestvervulde mens, broers en sisters, sê nie wat het die apostel vir ons voorgeleef, wat het hy gedoen, en dit doen die kerk, dan ook, in voetspoor, van die apostels. Dis die geestvervulde mens, broers en sisters, sy vreugde, dis jou blijdskap, dis jou plig, dis jou verantwoordelikheid, om die skrif te praat, precies, soos wat die skrif, geskryf is in een taal wat mense kan verstaan. Paulus' optrede, sê hy, in hierdie verband, was so oprecht, het was so openlik, het was so skriftuurlik correct, dat elkeen wat om gehoor het, in sy of haar gewete, moes herken dat Paulus die waarheid van die Heere verkom. Hulle moes het herken, al het hulle verstaan al wou die jode om dood maak, hulle moes herken, dit is die waarheid. Dit is die positieve ding, wat elke waarheid kan van die Heere probeer om te doen, broer en sister. Jy maak die waarheid openlik bekend, en op daarie manier, beveel jy jouself aan, by mensese gewete. Dit is wat Paulus gedoen het. Hy het met ander woorde, as jy nou hierdie vers, in vers 1 saam neem, dan sien jy, dat Paulus, tegelijkertijd twee goed gedoen het, nommer 1, hy het nie gesê, vir alles wat in strijd is met die licht, en positief ja gesê, vir die licht van die waarheid van die skrif, en nie daarmee gebeter nie, en so doende was hy een instrument in die Heerese hand, om mense na die Heer Jezus en na redding te lei, en om ander na verharding te lei, let op, want ek kind van die Heere lei nie net mense tot bekering en redding nie, jy lei ook ander na dieper verharding en ongeloof. Dit gaan ons in die volgende verse sê. Waar jy openlik die woord bekend maak, sonder om het te vervals, soos wat hy hier sê, gaan sommige mense tot redding kom en ander gaan nog meer verhaard word. Dit is soos die son wat skyn, hy skyn op was en hy smeld het, hy skyn op klei en hy maak om hart, maar dit is die som wat die tweeledige werking het. En omdat die heilige geest ook in ons dag in alle kinders van die Heere woon en werk, doen ons die selle twee dinge. Ons vermy die goeders wat nie die licht kan verdra nie, en ons maak die woord van die Heere oppelik bekend aan elke mense gewete. Dit is een verrukkelike manier van lewe. Jou aanbeveling by mense, broers en sisters, jou nou myne, jou aanbeveling by mense is nie hoe jy die woord van die Heere aanpas, so dat mense daarvan kan hou nie, om mense ter wille te wees nie. Maar dit is juist hoe jy die woord van die Heere onvervals bedien, so dat het lijn recht tegen die grym van die mense boze hart insnijd en jy buig nie op dit nie, jou aan dan meer, en so doende, beveel jy jouself aan by mensese gewete. Gister het ons net een boodskap gekondig, en dat een man gekom, en dat een van ons medewerkers het gesê, bid vir my, ek wil Jesus beleid, en een ander man wat die selle woord gehoord het gesê, jy was bezig met valse propaganda man, Jy sê, dit is een son, hy smelt die was, hy verhaard die klei, maar so beveel die verkondiger van die evangelie homself of haarself aan, by amalse gewete. Vers 3 en 4 As die evangelie wat ons verkondig is, toch nog met een sluier bedek is, Want dan word hy nou net gesê, dit is nou aanbeveel by allemaal sy gewete. Aha! Maar hier is Piet Poos en Klaas en by hulle is daar een sluier. As het met een sluier bedek is, is het bedek net vir die wat verloor gaan. Vier, hulle is die ongelovig, is wie sy verstand die die God van hierdie wereld verblind is, 
zodat we niet die lucht van die evangelie kan zien nie. Let op die kan zien nie, maar ons onmogelijk. Dus die evangelie van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is. Halleluja! Daar bestaan net een ware lucht, wat die mens werkelijk een lucht biedt. Vrienden, dit is die blije boodschap van die heerlijkheid van die Jezus Christus. En hoe gauw een mens een gebrokenheid op je twee knieën neerval en je argumenten en je trotse intellect neerbuig voor hier die waarheid. Hoe beter is het voor jezelf? Je spaart jezelf een hele klomp moeite door dit te doen. Vergeet van al die wereldse leens wat voor jou sê dat er al een alternatieve lucht is. Daar is nie. Dit is die Christus van die Bijbel. Of dit is eeuwige duisternis. Dat is eenvoudig soos dit. Dit is echter zo so dat absoluut alle mensen van nature hier die lucht uit eie vermoe nie kan zien. nie. Ek kan het niet zien. nie. Stefan kan het niet zien. nie. Marina kan het niet zien. nie. Frans kan het nie sien nie. En so kan ek weer die rij af van allemaal zijn mannen noem. Van het tere kan, je gezien die kan niet, kan ons niet, het ons nie die vermoe om die licht te zien nie. Ons is in een totaal algeheel onvermoe. Je hoor, je hoor, je hoor, je hoor, je hoor. Ek en nou die afweer by die sege kyk my raai en klop daar. Daai klop daar onder raai water. Hy leel duisende jare daar onder raai op see water. Daar was niet een moment wat daai water nie onbespoel het nie. Maar als je ons kon op boer of op kap zou je zien, is kerk droog. Maar die water het nooit gepenetreerd. Je hoor, 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 je hoor. Ik heb een spring voor het Tanny van Mienta gevraagd. Tanny, heet Tanny die zekerheid als Tanny vandaag sterven, dat Tanny niet helemaal is. Na Tanny nou al honderden keer een nacht mogen breken. Honderde keren in die kerk gesit het, van eerge kerk presidents woord, en waar ook al nog. En sy sê my kind, hoe moet dan nie dit dan gaan weet? Jy sê, van 90 jaar het die water oor gespoel, maar nooit binnen gehoord. Waarom nie? Want sy, jy kan dit nie. Jy moet innerlijk levend gemaakt word Dier die heilige gees O, oh, is een groot ding wat die apostel hier sê Het is nie so En jy weet, apostel, die apostel Paulus was niet een goede prediker nie Hy sê dit vir die Korintiërs op een ander plek Dan sê hy, ek en jy weet allemaal Ek is goed met brieven, maar ik is niet goed met praat nie Hy was niet een goede spreker nie Maar die feit dat die evangelie vir baie mense verborgen bly, is niet die gevolg van die apostels se preekstijl of hulle taalgebruik of hulle woordkeese of die belichting of die muziek of die wat of hierdie gebrek of daar die gebrek. Nee, daar is een baie meer angstwekkende locatie en sluier wat veroorzaakt dat die evangelie niet die harte van die mensen kan binnendring. En daar die blokkasie of sluier is niet aan die kant van die apostolische predikers nie. Maar het is binnen in die innerlijke binnenste van elke mens wat op hierdie planeet woon. Jij en ek het een innerlijke locatie. Jij en ek kan van nature niet die lucht zien, nie omdat, nummer 1, ons van nature, in Vesius 2 vers 1, in Colossense 2 13, omdat ons van nature geestelijk dood is. Krachtens ons geval en toestand in totaal verdorven natuur. Het is dus je in die wereld en kom. En die doopwater was niet jouw ziel niet. Ze dwalen. Om te zeggen dat allemaal wat gedoop is, is ook een weder geboren. Ze dwalen. Het is nergens in die Bijbel niet. Jij is van het hier geestelijk dood. 
En kracht in jou gevallen toestand, doe het in die zonde, nie ziet nie, doe het. En die tweede rede, sê Paulus hier, omdat Satan jou innerlijke verstand verblind met de groot verblinding, daarom kan je niet zien. Het is altijd alsof die duivel bang is, dat die geestelijke dode mens dalk ziende kan word, en daarom plaas hy nog een extra blind oor die persoonse oor. En daar die desperate, fatale toestand verkeer alle mensen van het dieren, ook ek en jy. Die verstand is verblind en die ziel is dood en zonde en daarom is die mens van het dieren glad nie in staat om die blije boodskap van die heerlijkheid van Christus Jezus, wat Godse beeld is, te kan sien. Jy het eie oorwege, is het nie moendlik nie. Is, dit is slechts een bonatierlijke wonderdaad van God, wat een verloren mens kan levend maak en siende maak, Satan is niet een God nie, daarom wordt hij hier met een klein letter geschreven. Hij is niet een God nie, wanneer God praat, dan is die duivelse verblinding gebreek, dan is hy daarmee in, dan spat hij in skerwe. En dus vir daar die wonderwerk wat ons bid, wanneer ons vir mensese redding bid, ons sê Heere, ek bid vir hierdie persoon, maar Heere, dit moet van u kom, dit moet van boer kom, anders gaat het nooit gebeur nie. Die persoon wat die woord bring, of het een ambtelijke bedienaar die van die woord van God is soos ek, en of het jy is als een gewone kind van die Heere, wat een getuie van Christus Jesus is, soos allemaal is, die persoon wat die woord bring kan niks anders doen nie, niks anders doen nie, as om een verloren mens om sy dienaar te wees nie. Een dienaar met een voorskoot aan, met een voorskoot aan die woord van God te bedien, en nogmaals, te bedien, en nogmaals te bedien, en nogmaals te bedien, en nogmaals te bedien, en te praat, en te verduidelik. Soos die man op die Titanic, wat al, hulle was al in die reddingsboot, toe praat hy met elkeen in die boekie oor sy of haar siel, en net voordat hulle onder die water verdwijn, is daar een vrou wat sê, ja, ek wil, Myself op Christus werk, bid as ek lief vir my. En so is hulle beide in die eeuwigheid in. Maar hy kon siel met hom saam neem. Al wat hy kon doen, maar nie te voor hulle dood, in hy eisige water, is het al wat hy kon doen, hy kon net praat. Dis al. Verduidelik. En kijk hoe stel Paulus dat hy sê dit van homself in vers 5. Dat hy precies dit gedoen het. Kijk vers 5. Ons verkondig. Sê, dit is wat hy gedoen het. Ons verkondig. Nie ons self nie. Maar Jezus Christus. As die Heere, die Kitios. En ons self as jylle wat voorspoordraars. Jylle dienaars. Dit wat hy van Christus. Hoe kan dit duideliker wees as die vers 5? Dit is een kostbare juweel van een vers nie, want dit reis vir ons die ware hartklop van een ware woorddienaar. O, in contrast met al die afweikendes, en dit help vir ons as ons het sien, so dat dit ons kan onderskui, wat die afweikende leraar door ons sister gaan op een manier ons self in die oog heen, die eie opinie oor wat die waarheid is. Dit wat die mens, dit wat hulle sê, enzovoort, is altyd die mens. Maar kijk net na Paulus, een authentieke woordbedienaar, beheer dier die Heilige Geest. Hy wil maar net een instrument wees, want in die glorie reik die Jezus na vore gestoot kan word. Al hy wil wees, hy wil net Christus na vore gestoot. Want dit is altyd die manier waarop die ware Heilige Geest werk. Hy stoot Christus op die voorgrond. Die Geest sal my verheerlik, sê Jezus, Johannes 16, 14. As jy by plek gekom waar die klem op die heilige geest val, dan moet jy altyd weet, dit is nie die heilige geest wat daar werk nie. Maar waar Jezus alles is, waar sy kruis alles is, waar sy opstanding alles is, waar die redding van kostbare verloren gaan de siele, alles is in die gemeente. Kan jy weet, die heilige geest is in die gemeente aan die werk. Jy kan het weet, Al sal daar nie 10 mense in die dienst. 
Hari ini kita tahu ni. Apa yang faham kerja ini? Mana ini orang yang faham ni? Faham kalau kita Kristus. Faham kalau kita redam dengan kosbara keluaran kami sila. Das war die Heilige Jesus. Nicht um Sopp und Bräutis einzudeal, nicht ihr kann mit Liefde Sopp und Bräutis einzudeal. Das ist ein paar gute Dinge, um zu tun. Man muss nicht denken, dass das die Evangelisation ist. Das geht über die Rettung von kostbaren Seelen. Oh, als wir uns in diesem Gebäude kann einstorben von morgen, als wir uns noch wieder an die Beginn von die Jahre, En waar jy ook al aan jy die boodskap luister of kyk, as jy kan die, 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 jou, jou self voorloof, jou, 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 jou rekenaar afsit, en op jou twee knieën dan neerval, en sê, o God, ek wil nie een dag voor die troon gaan staan, met lea hande nie. Help, om een passie te hee vir die verloore wereld. Is dit nie verrukkelijk nie? Want jy sien, Jezus is die Kyrios, hy is die Heere, dit teken hy die hoogste rang. Dit is wat hy daar sê, knie daar soms, daar sê hy, dit is hier dan, Jezus Christus as die Heere, hy is die Kyrios, en waar daar een titseltie tekort gedoen word, aan die absolute Heere wees van die Heere Jezus, dan is dit nie die ware Heilige Gees wat daar werk of praat nie. Vlug uit so'n kerk uit. Vlug vir jou lewe. Vlug. Vrienden, die tyd is te kort om speelikies te speel. Kijk na jou horloosie. Hy tip af. Die seconde is een minuut, wat voorbij is vir altyd. Die tyd is te kort om speeliekies te speel. Ek weet, ek kan vanmorgen sê, wil allemaal nie voor die kansel kom knieel, dan is jy nie kan knieel nie staan dan. Wil allemaal nie voor die kansel kom knieel of staan, wat wil sê, Heere, ek wil myself op niet aan die toewei, miskien vir die eerste keer vir dag, of miskien vir die hoeveelste keer, maar ek gaan nie 2024 deur, soos 2023. Lou en flou en pap en geestelik bloed aan moedig, nee, vergeet het, nee, ek wil vervul wees met die heilige gees, halleluja, Wens, ek kan sê, kom staan hiervoor. Ek het een keer jare geleerde gepreek in Graf Bouw in die Overberg met een eenmalige dienst en een uitnodiging gemaakt vir verloore siele. Weet julle, ek het gedink daar, ach, al dit lijkt maar redelijk dooi, en dat gedink ek by myself. Toe ek die uitnodiging gemaakt, toe kom staan feitlik die hele gemeente voor en daar in die bank was, sê daar soos militante, en sê daar so'n paar mense, en die hele gemeente staan hiervoor, partij is in trane, Partij is gebroke voor God, soos die Heilige Geest die dag op Grabou sy ou kerkie gekom van het. Het waar die Heere Jezus die die Heer van die mense lewe gevat het, waar hier die Christus gesintheid na vore begin en kom, en dis een merkteken van iemand wat die nieuwe lewe het. Kom, ons sluit af. Vers 6. God wat gesê het, na daar licht skyn in die duisternis, dis Genesis 1, vers 3, het ook in ons harte een licht laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlijkheid van God en van Jezus Christus uitstraal. Jy sien, daar is die, daar is die, daar is die, daar is die antwoord. Daar is die antwoord. Daar is die antwoord. 
Want kijk, jy, jy, jy sit nou hier, jy hoor nou mooi hier die stuk geskrif, nee? Jy hoor hom nou mooi, nou luister jy intelligent, nou vraag jy, maar hoe gaan die mens wat moors dood is geestelik dan ooit tot licht kom? Hoe? Hoe kan dit dan gebeur? Hoe kan iemand wat verblind is dier die duivel met een bittere sluier oor die hart ooit tot leven kom en die eerlijkheid van Jezus sien? Hoe? Prediker, sê vir my hoe, prediker, hoe, hoe. Gelukkig hoef ek het nie te sê nie. Die apostel sê dit. Een boonatierlijke wonder van God moet in jou binnenste plaas vind. Een levend maken, een opwekking uit die dood. Dan kan jy tot een beslissing kom vir Jezus Christus. Broes en sisters, as Jezus nie vir Lazarus geroep het op sy naam uit die graf, nadat hy al gereik het nie, dan sal hy in die graf geblei het. Maar toe Jezus sê, Lazarus, kom uit! Toe kom die man onmiddellik uit die graf, nog met al die grafdoeken aan, gestap. Dis Jezus' woord, maak om levend, en hy reageer. Anders blei hy dood. As Jezus nie daar die dag Lazarus' naam genoem het, nie het al die dooie is in Jerusalem opgestap. Maar die Heere roep om, en so roep die Heere miskien vir jou vandag, op jou naam. Jy kyk na die boodskap online, jy luister na die opname, die Heere roep jou, op jou naam, kan jy dit hoor? Hierdie wonderwerk is precies die selfde wonderwerk as by die oorspronkelijke skepping, toe God met die gesagswoord geskep het en het gesê het, laat haar licht in die duister skyn en dit het onmiddellik gebeur, Genesis 1 vers 3. En so roep hy, sê 1 Petrus 2 vers 9, so roep hy jou uit die duisternis uit, tot sy wonderbare licht. Eens was jy die ene duisternis, nou is jy die licht in die Heere, die VCS 5.8. Jy sien hoe daar die skeppingswonder van God met die skepping herhaal homself, oor en oor en oor en oor en oor elke keer, wanneer mense geestelik levend word teenoor hier die Jezus, hulle verloorenheid voor God ontdek, en dit aan die voete van die meeste uitsnak. Uitsnak. Ja, ga hy al wat jou sien. Of is jy net goed? Ek was nog altyd een goeie mens. Die Bijbel sê nie, jy was nie. Die Bijbel sê in Romeine 3, dat is niemand wat goed is nie. Amal het gesondig, en dit ontbreek hulle die heerlijkheid van God. En jou geheel daar? Wanneer gaan jy uit? Morgen. Volgende week. Wanneer gaan jy uit? Moet jy sien. Ons beplan vir ons toer in Europa. Ons beplan vir ons toer in Amerika. Ons spaar. Ons koop die kaartjes. Ons maak planne. Maar jy het jy al voorbereid vir jou eeuwige reis. Hierna. Wanneer jy sterf. Die mens wat dood is in sonde, is die kennis van Jezus, is nie aantrekkelijk nie. Is nie, is nie. I've got no feeling for it. Maar wanneer God die machtswoord spreek, laat een licht wees oor kus sy maak. Dan word jy geestelik leem. Veer geboorte van plaas. En die heerlijkheid van God en Jezus Christus begin jou eeuwskielik trek soos een magneet. En jy word glorieheid en heerlijk gered, dier geloof en bekeering. Tot om. Amen. Ons dank.
Hier die woord is die waarheid. Johannes 17, 17. En so belewe en glo ons het ook. En wanneer hier al max woord van leven maak, dan hoor een mens uitspreek. Dan gebeur dan dinge. Dan kom daar een vader. Dan kom een hemelse leven. Ons kom dankie vir al die mooie gaves wat hier in die gemeente hulle gegeet. Dankie ook vir die mooie gaves van die afgelopen week. Daar was diegene wat in die huwelik mocht kon treeën en daar was ander wat een babetje reiker geword het. En so doen is ook bezig om die kerk te bouw. Dankie vir allemaal wat die hierdie instuur om deel van hierdie familie te word. Dankie vir die sovele vir wie Godse woord boe alles saak maak. Dankie vir die vir wie jy vanmorgen roep, rarig roep. Dankie Heere vir harte en siele waar jy almaks woord spreek. Dankie vir mense wat nog kan huil oor hulle siele. Dankie vir mense wat nog kan huil oor hulle sondes. Heer, al hierdie goeders is gaves van die Heere in ons kerk en gemeente. Heer, ek wil ook vir die sê, ek wil nie ingaan dier hierdie jaar soos in 2023 nie. Ek wil nog meer vrug dra. Om die Heere te dien. Ek geef vir die oomlikkie van stilgebed met die oomlikkie van stilgebed. Misschien zo maar niet.